겨울이 꿈처럼 신비로운 머나먼 땅에 윈터브리지라는 마을이 있었습니다. 12월이 밝아오자 그 마을은 눈 덮인 채 반짝반짝 빛나며 겨울 동화의 나라로 변했습니다. 좀잘 만들어봐, 쌤. 기다려봐. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 그리고 매년 크리스마스마다 마법이 온 세상을 가득 채운단다. 느껴지지? 예, 할머니. 마치 별들이 우리와 함께 춤을 추러 내려온 것 같아요. 이것이 윈터브리지의 신비로움이야. 기쁨, 사랑, 꿈을 위한 시간이지. 이것 좀 봐. 별이 밝게 빛나고 있어. 마치 우리를 보고 웃고 있는 것 같아. 놀라움과 기쁨의 장소인 윈터브리지는 매년 크리스마스 축제의 중심이 되어 모든 사람들이 가족과 친구들이 함께 축하하고 행복해지는 곳이었습니다. 윈터브리지 마을은 축제 분위기로 가득 차 있습니다. 집들은 알록달록한 장식으로 꾸며져 있고 아이들은 눈밭에서 신나게 놀고 있습니다. 모든 집들이 기쁨과 웃음으로 빛나던 윈터브리지의 한가운데에 얼음처럼 차가운 건물이 서 있었습니다. 바로 에베네셀 스크루지 씨의 사무실이었습니다. 젠장! 하루 종일 크리스마스를 즐기는 것은 시간과 돈 낭비일 뿐이야! 내 눈천사 좀 봐. 제일 예뻐. 저기 큰 나무로 달려가자. 그곳에 사슴이 있어. 쉿! 스크루지 씨가 우리 말소리를 듣지 못하게 해야 해. 그분은 시끄러운 것을 좋아하지 않아. 그 사람은 절대 웃지 않는다고 들었어. 심지어 크리스마스에도. 좋은 아침입니다, 스크루지 씨. 크리스마스 축하를 위해 이걸 걸어두면 어떨까요? 축하? 아, 헛소리! 우리는 축하하기 위해 온 것이 아니라 일하러 왔어. 그럼요. 사장님도 크리스마스 분위기를 조금 느끼셨겠죠? 내가 원하는 유일한 것은 침묵이야. 어서 일이나 해. 스크루지 씨, 불에 석탄 한 조각만 더 넣어도 될까요? 너무 춥습니다. 석탄은 돈이 들어. 크레칫. 난 그깟 주위를 위해 돈을 낭비하지 않을 거야. 꼭 필요하다면 옷을 더 입어. 알겠습니다. 삼촌, 메리 크리스마스. 크리스마스 저녁 식사에 삼촌을 초대하러 왔습니다. 크리스마스? 쳇, 헛소리! 삼촌, 지금은 기쁨과 나눔의 기간이잖아요. 주머니를 비우는 것뿐이야. 기뻐할 이유가 없어. 이건 돈에 관한 것이 아닙니다, 삼촌. 그건 사랑과 기쁨, 그리고 가족과 함께하는 것에 관한 이야기입니다. 말도 안 돼! 이제 다 이야기했으면 가봐! 나도 할 일이 있어! 네, 그래도 오셨으면 좋겠습니다. 마음을 바꾸시길 바래요. 메리 크리스마스, 삼촌! 프레드가 떠난 후두 명의 마을 주민인 히긴스 부인과 브라운 씨가 스크루지를 방문하여 가난한 사람들을 위한 기부금을 모금합니다. 안녕하세요, 스크루지 씨. 불우한 사람들에게 축제 식사를 제공하기 위해 자금을 모으고 있습니다. 교도소는 없나요? 일터도 없나요? 크리스마스는 베푸는 시간입니다, 선생님. 나는 충분히 줬어요. 남에게 부담을 주지 않고 일함으로써 좋은 밤 되세요. 안타깝네요. 여긴 돈은 있지만 따뜻함은 없어요. 어쩌면 언젠가는 크리스마스의 기운이 그의 마음을 변화시킬 것입니다. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 저리 가요. 여기서 노래 부르지 마요. 매년 똑같아. 괜찮아. 우리를 환영하는 곳에 가서 노래를 부르자. 윈터브리지의 즐거운 분위기 속에서 스크루지의 퉁명스러운 태도가 뚜렷하게 돋보이네요. 하지만 누가 알겠어요? 
어쩌면 크리스마스의 기쁨이 결국 그의 마음에도 와 닿을지 모릅니다. 윈터브리지의 작고 수수한 집안에서 크레츠 가족은 흥분으로 떠들썩합니다. 그들의 집은 초라하지만 웃음과 기쁨이 가득합니다. 엄마, 제가 학교에서 만든 별을 나무에 걸어도 될까요? 물론이지. 매년 팀이 만든 별이 가장 빛났어. 산타 할아버지가 우리가 이 집으로 이사했다는 것을 알까, 피터? 산타 할아버지는 모든 것을 알고 있어. 게다가 우리 웃음이 그를 여기까지 안내할 수 있다는 거지. 이건 산타를 위한 거예요. 하지만 맛이 좋은지 확인하기 위해 맛을 볼 수도 있겠죠? 그럼 하나만 줘봐. 나머지는 산타를 위해 남겨두자. 바깥은 너무 추워. 그렇지만 이 따뜻함은 내가 매일 기대하는 거지. 아빠, 마지막 장식은 아빠가 걸어놓을 수 있게 남겨뒀어요. 좋아, 팀. 같이 걸어보자. 윈터브리지에서 가장 큰 나무는 아니지만 우리의 사랑과 추억으로 가득 차 있네. 그래 그것이 바로 이 나무를 가장 아름다운 나무로 만드는 이유지. 사랑하는 가족 여러분 메리 크리스마스입니다. 신의 축복이 있기를 모두에게! 윈터브리지의 도심에서 크레츠 가족은 크리스마스가 장엄함이나 선물이 아니라 사랑과 함께하며 삶의 기쁨을 소중히 여기는 것임을 보여줍니다. 윈터브리지의 거리는 고요한 밤으로 자리 잡았습니다. 눈이 마을을 부드럽게 덮고 하늘에는 별들이 반짝입니다. 크고 어두운 집안에서 스크루지는 잠자리에 들 준비를 합니다. 아, 크리스마스 축제의 장난을 치다니! 눈을 감자마자 반짝이는 빛이 방을 가득 채웁니다. 놀란 스크루지는 자리에서 일어나 부드럽고 빛나는 모습을 봅니다. 부드러운 얼굴에 흐르는 듯한 흰옷을 입고 밝게 빛나는 등불을 들고 있는 모습입니다. 누구세요? 나는 과거 크리스마스 유령입니다. 나는 한때 있었던 일들을 당신에게 보여주러 왔습니다. 왜요? 그냥 잠을 좀 자야겠어요. 이제 기억하실 시간이군요, 스크루지 씨. 손을 흔들면 방이 변신합니다. 스크루지는 웃고 춤추고 게임을 하는 아이들과 함께 밝고 활기찬 방에 서 있는 자신을 발견합니다. 프렌, 재밌게 놀자. 날 잡을 수 없어, 에베레셀! 늙은 스크루지는 눈에 눈물이 맺히는 것을 지켜봅니다. 그게 바로 나야. 그리고 내 여동생이야. 나는 이 시간들을 잊어버렸어. 당신은 크리스마스를 좋아했어요. 기쁨과 따뜻함을 느껴보세요. 장면이 다시 바뀌었습니다. 어린 스크루지는 지금 축제 파티에 참석해 다른 손님들과 함께 춤을 추고 있습니다. 파티를 주최하는 사람은 스크루지의 친절한 고용주인 패지위그 씨입니다. 어서 에베네저. 즐겁게 춤을 춰봐. 좋아요. 하지만 모두 같이 해야 해요. 친애하는 패지위그. 그는 크리스마스를 즐기는 방법을 알고 있었습니다. 그는 재산이 많아서가 아니라 마음이 넓었기 때문에 기쁨을 퍼뜨릴 수 있었습니다. 유령이 손을 흔들자 그들은 스크루지의 침실로 돌아갑니다. 이걸 왜 나한테 보여줘요? 당신이 한때 느꼈던 기쁨을 상기시키기 위해 크리스마스는 이런 헛소리가 아닙니다. 스크루지 씨. 지금은 기억하고 축하하고 사랑을 나누는 시간입니다. 유령은 사라지고 스크루지는 그 안에서 깨어난 기억과 감정을 곰곰이 생각하게 됩니다. 과거의 크리스마스 유령과의 여행을 통해 스크루지는 크리스마스의 가치와 그것이 가져다 주는 따뜻함을 엿보기 시작합니다. 그의 변화는 이제 막 시작되었습니다. 시계종 소리는 두 번째 유령의 도착을 알렸습니다. 여전히 기억에 잠겨있던 스크루지는 자신의 방이 녹색과 금색의 바다로 변하자 깜짝 놀랐습니다. 
그의 앞에는 소나무처럼 푸른 옷을 입고 호랑가시나무로 만든 멸류관을 쓴 거인이 서 있었습니다. 자, 스크루지 씨. 이제 오늘의 기쁨을 볼 시간입니다. 누구세요? 나는 모든 것의 영혼입니다. 나는 거리의 웃음이며 모든 집의 즐거움입니다. 직접 확인하러 가시죠. 그의 손짓으로 그들은 윈터브리지의 번화한 거리로 이동했습니다. 스크루지가 보는 곳마다 축제의 흔적이 있었습니다. 눈사람을 만드는 아이들, 선물을 사러 쇼핑하는 가족들, 크리스마스 캐롤을 연주하는 거리 음악가들이 있었습니다. 이번 크리스마스는 최고의 크리스마스야. 오늘 밤 산타가 무엇을 가져올지 기다려보자. 이 아이들은 가진 것이 별로 없지만 너무 행복해 보이네요. 스크루지 씨, 기쁨은 당신이 가진 것이 아니라 당신이 느끼는 것입니다. 다음으로 그들은 밥그레칫의 초라한 집 밖에 있었습니다. 창문 너머로 테이블 주위에 모인 가족들의 모습이 보였고 따뜻한 촛불이 그들의 얼굴을 비쳤습니다. 우리가 먹은 식사와 우리를 연결해주는 사랑에 감사합시다. 신의 축복이 있기를 모두에게! 그들은 가진 것이 거의 없지만 너무 감사해 하고 있네요. 잔치의 웅장함이 아니라 나누는 사랑이 잔치를 특별하게 만듭니다. 그 영혼은 스크루지를 가장 가난한 사람부터 가장 부유한 사람까지 다양한 집으로 데려갔습니다. 그들이 가는 곳마다 메시지는 분명했습니다. 크리스마스는 기쁨과 감사를 함께하는 시간이었습니다. 저는 눈이 멀었습니다. 영원님, 저는 제 자신의 비참함에 빠져서 제 주변의 아름다움을 보지 못했습니다. 마음을 열기에는 너무 늦은 때란 없습니다. 스크루지, 이 순간을 기억하세요. 곧 추억이 될 것이기 때문입니다. 그리고 영혼의 말이 메아리치자 그들은 스크루지의 방으로 돌아와 이 마법의 밤에 다음 장을 준비했습니다. 이번 방문은 스크루지에게 현재의 기쁨과 크리스마스 축하를 상기시키며 감사와 공생의 정신을 이야기합니다. 스크루지는 불안한 잠에서 눈을 떴을 때 자신의 방이 편안하지 않고 안개가 자욱하고 차가운 안개에 둘러싸여 있음을 발견했습니다. 그의 앞에는 얼굴을 가리고 그림자에 가려 키가 크고 검은 형체가 서 있었습니다. 누구? 당신은 누구요? 그 사람은 대답하지 않고 단지 앞을 가리키며 스크루지에게 따라오라고 재촉했습니다. 그들은 윈터브리지의 조용한 거리를 걸었지만 그곳은 스크루지가 알고 있던 활기차고 분주한 도시가 아니었습니다. 거리는 텅 비어 있었고 집들은 낡고 낡아 보였고 사늘한 바람이 불었습니다. 사람들은 다 어디 있지? 왜 이렇게 조용합니까? 그 영혼은 그를 마을의 황폐한 지역으로 이끌었습니다. 그곳에는 몇몇 마을 사람들이 모여서 조용한 목소리로 말했습니다. 저 모퉁이에 있는 큰 집에 살았던 노인을 기억하시나요? 네. 그는 모험을 거의 하지 않았습니다. 항상 너무 외로워 보였습니다. 정말 슬프네요. 그 사람은 가진 게 너무 많았는데도 가진 게 너무 적은 것 같았어요. 그 영혼은 스크루지를 새 무덤 가까이로 데려갔고 그곳에서 그는 가장 소름 끼치는 광경을 목격했습니다. 바로 묘비에 자신의 이름이 새겨져 있는 것이었습니다. 영혼님, 이제 이해합니다. 이것은 사랑도 없고 기쁨도 없는 삶입니다. 이것이 정해진 것이 아니라고 말해주세요. 나는 혼자가 되고 싶지 않다. 나는 변화하고 싶다. 나는 사랑과 기쁨에 둘러싸여 있고 싶다. 제발 나에게 기회를 주세요. 그가 흐느끼는 동안 풍경은 사라지기 시작했고 추위와 외로움이 그의 침대의 따뜻함으로 바뀌었습니다. 나는 변할 것이다. 약속한다. 
크리스마스 미래의 유령과 함께하는 이 여행을 통해 스크루지는 자신의 행동의 결과와 자신의 길을 바꾸지 않으면 자신을 기다리는 외로운 미래를 깨닫게 됩니다. 그 만남은 그로 하여금 성탄의 정신과 사랑과 공생의 기쁨을 받아들이고 성찰하고 맹세하게 만듭니다. 아침 햇살이 런던을 부드러운 황금빛으로 물들였고 스크루지는 마음이 새로운 따뜻함으로 가득 차서 번화한 거리로 나섰습니다. 그가 처음 방문한 곳은 갓 구운 민스파이의 맛있는 향기가 주위를 가득 채우는 빵집이었습니다. 민스파이 12개 주세요. 스크루지의 태도 변화에 놀란 제빵사는 재빨리 파이를 상자에 담았습니다. 스크루지는 넉넉한 팁을 지불하고 기쁜 마음으로 가게를 떠났습니다. 그는 아이들이 눈 속에서 놀고 있는 근처 광장으로 향했습니다. 그들의 웃음은 전염성이 있었고 스크루지를 보았을 때 그들의 얼굴은 밝아졌습니다. 저기 봐, 스크루지 씨야. 그 사람이 우리를 꾸짖으려고 여기 온 거야. 메리 크리스마스, 나의 어린 친구들. 이 파이를 먹어봐. 고마워요, 스크루지 씨. 이번 크리스마스는 최고의 크리스마스예요. 아이들은 웃음과 깨깨거림으로 예상치 못한 선물을 맛보며 놀이를 계속했습니다. 스크루지의 다음 목적지는 그가 이전에 한 번도 방문한 적이 없는 자선단체였습니다. 그는 자원봉사자들이 도움이 필요한 사람들을 돕기 위해 쉬지 않고 일하는 따뜻하고 환영받는 건물에 들어갔습니다. 당신의 멋진 작품을 응원하기 위해 기부하고 싶습니다. 스크루지 씨, 이건 정말 놀라운 일이에요. 당신의 관대함이 큰 변화를 가져올 것입니다. 스크루지는 그것이 불우한 사람들에게 위로와 행복을 가져다 줄 것이라는 것을 알고 상당한 금액을 기부했습니다. 그는 여행을 계속하면서 마을 사람들에게 따뜻하게 인사하며 메리 크리스마스를 기원했습니다. 이러한 갑작스러운 변화에 많은 사람들이 당황했고 미소와 친절한 말로 화답했다. 그러나 스크루지의 여행에서 가장 가슴 아픈 곳은 크레치세 집이었습니다. 커다란 칠면조를 손에 들고 사랑이 가득한 마음으로 그는 그들의 문을 부드럽게 두드렸습니다. 스크루지 씨, 무슨 일로 여기 오셨나요? 나는 당신의 가족과 함께 크리스마스를 보내고 당신에게 이성대한 잔치를 같이 하기 위해 왔습니다. 크레치스는 감사의 마음으로 그를 안으로 맞이했습니다. 팀, 내 아들아, 칠면조를 맛있게 먹자. 정말 감사합니다, 스크루지 씨. 이번 크리스마스는 최고의 크리스마스예요. 그들이 식사하기 위해 자리에 앉았을 때 방은 웃음과 기쁨으로 가득 차 있었습니다. 크레치 가족은 스크루지 씨의 변화를 믿을 수 없었고 새로 찾은 우정을 소중히 여겼습니다. 우리에게 진정한 크리스마스 정신을 보여준 스크루지 씨에게 메리 크리스마스! 그래서 그 마법 같은 크리스마스 날, 스크루지의 관대함과 친절함은 그가 만난 모든 사람의 마음을 감동시켰고, 심지어 가장 차가운 마음이라도 녹여 크리스마스의 진정한 의미를 받아들일 수 있다는 것을 증명했습니다. 친절한 행동을 통해 기쁨과 관대함을 퍼뜨린 후 스크루지는 마을의 축제적인 크리스마스 축하 행사에 푹 빠져들고 싶어 했습니다. 그는 거리가 화려한 장식과 반짝이는 불빛으로 장식된 도시의 중심부로 모험을 떠났습니다. 정말 멋진 광경이네요. 저는 이 모든 것을 놓치고 있었습니다. 그는 캐럴 연주자들이 경쾌한 노래를 부르고 가족들이 시장 가판대에서 가장 좋아하는 간식과 장신구를 고르며 분주하게 움직이는 광장에 모인 즐거운 군중들과 합류했습니다. 저도 노래에 참여해도 될까요? 물론입니다. 스크루지 씨. 많을수록 더 즐겁습니다. 한때 거칠기로 유명했던 스크루지의 목소리는 이제 캐럴 연주자들이 사랑하는 크리스마스 노래를 부를 때그 목소리와 조화롭게 어우러졌습니다. 군중들은 주위에 모여서 박수를 치며 환호했습니다. 
하루가 계속되자 스크루지는 축제 음식을 맛보는 것을 참을 수 없었습니다. 그는 따뜻하게 구운 밤과 달콤한 설탕에 절인 사과를 맛보았고 심지어는 원뿌령 솜사탕도 맛보았습니다. 이게 바로 크리스마스의 맛이에요. 제가 놓친 게 너무 많아요. 이날의 하이라이트는 성대한 크리스마스 퍼레이드였습니다. 스크루지는 화려한 의상을 입은 공연자들, 행진밴드, 심지어는 친절한 광대 무리와 함께 행렬에 열성적으로 합류했습니다. 이것은 내가 몇년 동안 가졌던 것중 가장 재미있는 것입니다. 한때 그를 피했던 마을 사람들은 이제 스크루지를 향해 환호하고 박수를 쳤습니다. 그의 변화는 그들의 마음을 사로잡았습니다. 퍼레이드는 번쩍이는 장식품과 반짝이는 별들로 장식된 웅장한 크리스마스 트리가 서 있는 마을 광장에서 끝났습니다. 스크루지는 마을 사람들과 함께 크리스마스 트리를 밝혔고 그 빛은 광장 전체에 따뜻하고 빛나는 빛을 발했습니다. 밤하늘은 웃음과 음악, 크리스마스 분위기로 가득 차 있었습니다. 그리하여 그 잊을 수 없는 크리스마스 날 스크루지의 마음은 완전히 바뀌었고 그는 마을의 크리스마스 축하 행사에서 소중한 부분이 되었으며 이 계절의 기쁨이 가장 추운 마음에도 감동을 줄수 있다는 것을 증명했습니다. 윈터브릿지가 지금까지 본것중 가장 기억에 남는 크리스마스의 여운을 즐기면서 주민들의 마음에는 만족감과 유대감이 가득 찼습니다. 스크루지의 변신 이야기는 단순한 이야기가 아니었습니다. 그것은 크리스마스의 마법에 대한 살아있는 증거가 되었습니다. 크리스마스의 정신은 거창한 선물이나 사치스러운 잔치에서 발견되는 것이 아니라 우리가 다른 사람들과 나누는 사랑과 친절에서 발견된다는 것을 기억하세요. 윈터브리지와 그 너머에서는 사랑, 기쁨, 크리스마스의 마법 같은 정신의 중요성에 대한 메시지가 스크루지의 변화를 목격한 모든 사람의 마음에 울려 퍼졌습니다.